전해드린 대로 대장동 50억 클럽 의혹을 받고 있는 박영수 전 특검이 구속을 면했습니다. 네, 관련 내용 최... 장윤미 변호사와 함께 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 먼저 <웃음> 어제 구속심사에 출석한 박영수 전 특검의 목소리 듣고 이야기 이어가겠습니다. 여러 가지 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 것에 대해서 죄송합니다. 네, 재판부의 사실을 성실하고 충실하게 진술하겠습니다. 진실은 곧 밝혀질 거로 저는 확신합니다. 네, 여전히 우리은행에 영향이 행사하신 거 없으십니까? 없습니다. 네. 예. 사실 이거 어제 저희 프로그램도 그렇고 음. 그 모든 언론에 나오는 네. 변호사님들이 전부 다 거의 99.9% 네. 이상 구속될 것이다 라고 네. 예측을 했었는데 예상과는 다른 결과가 나왔어요. 예상과 달랐죠. 예. 왜냐하면 혐의 사실이 굉장히 좀 구체적이라고 느껴졌었습니다. 이 보도 내용을 그 수사 과정들이 보도됐던 바가 있거든요. 예. 이 요지는 그렇습니다. 일단 대장동 일당들이 사업을 하기 위해선 돈이 필요하죠. 금융기관의 어떤 조력을 받아야 되는데 거기에 음. 주요한 역할을 했다는 거예요. 네. 처음에는 성남의 뜰이 출자를 받고자 했습니다. 우리은행으로부터. 박영수 전 특검이 그 당시에 우리은행 이사회 의장이었거든요. 예. 그래서 출자까지 하면 200억을 받겠다. 근데 200억은 현금으로 받기는 어려우니까 이제 부동산 등이총 자산 규모로 했을 때 200억을 받겠다라고 했는데 실제로 출자하지는 않았습니다. 다만 대출 의향서 등 대출 네, 어떤 가교 역할을 하면서 200억은 아닌 이제 50억, 그래서 50억 클럽 이야기도 나오는 건데 50억을 받기로 했다. 그렇지만 실제로 수수한 금액은 8억이다. 혐의 사실이 굉장히 구체적으로 보이는데 어제 법원의 판단은 완전히 달랐습니다. 음. 법원은 그냥 단순히 피의자의 방어권을 위해서 뭐 불구속 수사가 필요하다 정도가 아니라요. 이게 과연 청탁의 대가가 맞느냐, 이게 골자거든요. 직무 관련성이 있느냐, 그리고 금품이 실제로 오갔느냐. 나아가서 이런 금품을 뭔가 출자 내지는 대출 의향서 작성 대가로 받았다는 그 약속조차 있었느냐 음. 조금 더 다툴 여지가 있다고 라 봤어요. 음. 그렇다면 이게 검찰은 상당히 야심차게 뭐 PPT도 굉장히 공을 들여서 준비를 했지만 네. 실체적인 이 혐의 사실을 접근하는 데는 조금 간극이 있는 것 같습니다. 음. 네, 또 법원은 이제 현 시점에서 피의자를 구속하는 게 방어권을 네. 지나치게 침해하는 거다. 이렇게 이야기를 했거든요. 맞습니다. 방어권 보장이 필요하다고 본 이유가 뭔가요? 그렇죠. 단순히 이게 구속 수사가 아닌 불구속 수사가 원칙이기 때문에 이렇게 판시한 것 같지는 않고요. 네. 사실 관계에 대한 입증부터가 제대로 되지 않았다라고 지금 법원은 보고 있는 것 같습니다. 음. 지금 곽상도 전 의원 같은 경우에도 계속 50억 클럽 무죄가 예. 나오기도 했었죠. 그렇다면 수사가 과연 이게 어느 정도나 이 실체적 사실 관계에 접근할 수 있을 것인가? 일단 시간이 많이 되기도 했고요. 그리고 박전 특검 같은 경우에는 지난해 1월에 수사가 사실은 시작이 됐었습니다. 근데 계속해서 좀 지지부진하다가 올 3월 들어서 좀 속도를 내고 음. 영장 청구도 거의 사건이 시작된 지 1년 6개월이 지나서 청구가 됐으니까 예. 이게 좀 수사에 있어서 좀 지연 여부 또 실기한 여부가 문제 내지는 영향을 주지 않았겠느냐 이런 분석도 나옵니다. 결국은 검찰에 제기한 증거들이 네. 별로 이제 재판부에 받아들이지 않은 것 아, 그런 부분이 있죠. 지금 아까 리포트에서 보신 것처럼 검찰이 준비한 PPT 양이 무려 200쪽이 넘습니다. 네. 상당히 많은 근거를 갖고 있다는 거예요. 그리고 보도 내용을 보면 수사 과정 중에 지금 대출 의향서 작성의 가교 역할을 했다든지 하는 게그 관련 금융기관의 관련자들 진술도 확보했다는 부분이 있었거든요. 그렇지만 그것으로는 좀 부족한 부분이 네. 있고 검찰이 또 구속 수사의 필요성을 주장하는 데 있어서 여러 가지 정황 중에 휴대전화를 음. 거의 부수다시피 했습니다. 이제 박전 특검이. 네. 그리고 해당 PC 같은 것도 다 이게 좀 원점화하고 이런 증거인멸을 시도했던 음. 흔적들 있고 그게 또 구속 수사의 필요성의 하나의 근거라고 여러 자료를 제시했던 것 같지만 일단 혐의 사실 자체가 조금 흔들리다 보니까 영장 발부는 되지 않은 것 같습니다. 네, 그동안 박영수 전 특검 측 검찰의 수사가 아무래도 신빙성이 없는 진술에 아, 기반한 예. 것이다 라면서 정연한 녹취록에 신빙성 문제를 계속해서 제기해 왔거든요. 어떻게 보세요? 이 녹취록이라는 건 사실 
여러 측면이 있는 겁니다. 이를테면 민주당 동봉투 사건의 녹취록은 이 당사자들의 음성이 음. 들어가 있어요. 그런데 이른바 정영학 녹취록은 뭐 이재명 전 대표를 향한 수사에서도 마찬가지고 이른바 50억 클럽에 대한 수사에서도 마찬가지고 네. 이 당사자들이 아닌 그 주변의 대장동 일당들이 당사자들을 평가하거나 지칭하거나 이를테면 박전 특검과 관련해서는 같이 영장이 청구됐던 양재식 변호사에 대해서는 아 우리가 영입한 게 신의 한 수였다. 음. 그런 어떤 워딩을 들으면 검찰로서는 아 뭔가 어떤 특혜를 받고 있구나. 이 변호사를 영입함으로 인해서 이들이 사업에 있어서 플러스되는 요인을 갖고 있구나라고 생각할 수 있는데 그것만으로는 사실 부족한 겁니다. 거기에 플러스 알파로 더이 어떤 청탁관계를 입증할 수 있는, 있을 는있 만한 물적 관계들 그리고 진술들이 뒷받침되어야 되는데 예. 이 부분이 아직은 약간 무르익지 음. 않아 보입니다. 음. 아니 아무래도 이제 구속영장이 기각이 되면서 어, 50억 클럽에 대한 수사는 물론이고 결국에는 이 권순일 전 대법관까지 네. 가는 수사가 아, 좀 차질을 빚지 않을까 네. 아, 이런 생각이거든요. 그렇습니다. 그럴 수밖에 좀 없어 보이는 게요. 곽상도 전 의원 마찬가지고요. 예. 어, 박영수 전 특검도 사실 영장 발부가 돼서 인신 확보가 되면 음. 단순히 본인이 받았다고 하는 8억 이외에요. 음. 딸을 통해 가지고 예. 받은 것으로 의심되는 한 20억 원 정도의 돈이 있습니다. 음. 딸이 화천대유에서 근무를 하면서 상당히 많은 이 연봉을 받기도 했고요. 11억 원을 빌리고 예. 있기도 했고요. 또 대장동 아파트를 뭐 이른바 반값에 분양을 하면서 시세 차익도 상당히 얻었습니다. 그렇다면 일단 박영수 전 특검과 관련한 수사도 상당히 속도를 내긴 어렵고 왜냐하면 영장을 음. 다시 발부받아야 되는 지금 수사 중인 혐의에 대해서 네. 조금 구체화할 필요가 있으니까요. 그리고 말씀 주신 것처럼 권순일 전 대법관 사건 같은 경우도 상당히 시간이 좀 지체된 부분이 있습니다. 네. 어, 화천대유에서 고문으로 상당히 큰 금액의 자문료를 월 정액으로 받아왔고 그리고 재판과 관련해서도 뭔가 네. 이 대장동 일당으로부터 뭔가의 부탁을 받은 거 아니냐는 의혹이 있기 때문에 이 관련 수사 전부 속도를 음. 내야 될것 같습니다. 알겠습니다. 네. 자 오늘 변호사님 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.